हेलो फ्रेंड्स मैं हूं गोल टेक आदमी में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेडमी नोट 5 प्रो का एक फुल रिव्यू इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको बता दूं कि इस फोन के डेडिकेटेड रिव्यूज मैं ऑलरेडी कर चुका हूं अगर आप वो सब वीडियोस देखना चाहते हैं सब वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो यहां पर शुरू करते हैं हम इस वीडियो को फ्रेंड्स प्रोज से प्रोज की अगर मैं बात करूं सबसे पहला प्रो जो इस फोन का है वो है फेस अनलॉक इस फोन में आपको बजट प्राइस सेगमेंट में फेस अनलॉक देखने के लिए मिलता है जो कि 14000 की प्राइस में बाकी फोन्स में आपको बहुत कम ये फीचर देखने के लिए मिल रहा है अगर मैं बजट सेगमेंट की बात करूं आना हालांकि ओनर नाइन एट में भी ये फीचर आ चुका है फ्रेंड्स तो ये फीचर यहां पर एक बहुत अच्छा फीचर है और काफी अच्छे से काम भी करता है अगली चीज की यहां पर अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी बहुत तेज है अगर आप फेस अनलॉक से इसे कंपेयर करते हैं तो फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक से काफी तेज है फ्रेंड्स अगेन अगर आप फेस अनलॉक को यूज करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पर ज्यादा तेज है मैं बोलूंगा लाउड स्पीकर की अगर मैं यहां पर बात करूं फ्रेंड्स लाउड स्पीकर की क्वालिटी यहां पर बहुत अच्छी है मैं पहले यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चीजें बता रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट्स इस फोन के बारे में जो आपको क्लियर हो जाए जो कंफ्यूजन आपकी हैं आपके क्वेश्चंस भी काफी सारे मेरे पास आए हैं फ्रेंड्स तो लाउड स्पीकर की क्वालिटी भी यहां पर काफी लाउड है और काफी अच्छी है अगली चीज की यहां पर अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस फोन में आपको नोटिफिकेशन एलईडी देखने के लिए मिलती है हालांकि वो सिंगल कलर एलईडी है लेकिन आपको नोटिफिकेशन एलईडी देखने के लिए मिल जाती है और काफी ब्राइट है उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए मिलेगी कोर क्वालिटी की यहां पर अगर मैं बात करूं उसमें भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है फ्रेंड्स लगभग एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है मुझे इस फोन को यूज करते हुए प्राइमरी डिवाइस की तरह मैं इस फोन को यूज कर रहा हूं कोई भी दिक्कत मुझे इस फोन में कोर क्वालिटी में देखने के लिए नहीं मिली है जियो के साथ भी मैंने इसको यूज किया है आइडिया के साथ यूज किया है और एयरटेल के साथ भी इसे मैंने यूज किया है किसी भी तरह की कोई भी कोर क्वालिटी में दिक्कत आपको देखने के लिए नहीं मिलती है लाउड स्पीकर मैं आपको अगेन बता दूं फ्रेंड्स इवन अगर आप कोल के लिए यूज करते हैं लाउड स्पीकर यहाँ पर काफी लाउड है और काफी अच्छा है अगली चीज यहाँ पर है कैमरा फ्रेंड्स कैमरा की अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो मेन पॉइंट है मेन हाईलाइट फीचर है इस फोन का यहाँ पर पीछे की तरफ आपको 12 प्लस 5 का डुअल रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है सबसे पहले तो मैं आपको एक कंफ्यूजर दूर कर दूं फ्रेंड्स जो दूसरा कैमरा है यहाँ पर वो फालतू नहीं है यहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स ऐसा बता रहे हैं कि जो दूसरा कैमरा है वो कुछ काम नहीं करता दूसरा कैमरा यहाँ पर डेप्थ सेंसिंग का काम करता है फ्रेंड्स अगर आप इसको हाइड भी कर देते हैं तो आपकी फुटेज में आपको ऐसे कोई फर्क दिखने के लिए नहीं मिलेगा फुटेज आपको देखने के लिए मिलेगी लेकिन वहां पर जो भूके इफेक्ट है अगर आप कैमरा में यूज कर रहे हैं पोर्ट्रेट मोड को वो आपको वहां से गायब हो जाएगा तो दूसरा कैमरा डेफिनेटली काम करता है और वो डेप्थ सेंसिंग का काम करता है कैमरा क्वालिटी की बात करूं फ्रेंड्स डेडिकेटेड रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया है इस फोन का कैमरा रिव्यू के लिए अगर हम बात करूं क्वालिटी की कुछ इश्यूज मुझे इसके सॉफ्टवेयर में देखने के लिए मिले हैं फ्रेंड्स अगर आप एक्सपोजर की बात करते हैं वीडियो क्वालिटी के टाइम वहां पर मैंने इस बात का जिक्र किया था फ्रेंड्स हालांकि क्वालिटी यहां पर कैमरा की बहुत अच्छी है बहुत ज्यादा अच्छी है फ्रंट कैमरा को अगर आप यूज करते हैं बुके फोटोज देने के लिए वहां पर बहुत अच्छी फोटोज आपको देखने के लिए मिलती है फ्रेंड्स अगेन एक्सपोजर की थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है लेकिन फोटोज जो है वो बहुत अच्छी देखने के लिए आपको मिलती है रियर कैमरा की अगर आप बात करें रियर कैमरा की क्वालिटी भी आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिलती है अगर आप डिटेलिंग वगैरह की बात करते हैं बुके मोड में कुछ थोड़े बहुत इश्यूज हैं जो कि आई गेस सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं और आगे आने वाले अपडेट से सोल्व किए जाएंगे बैटरी की यहां पर मैं बात करता हूं फ्रेंड्स बैटरी 4000 हजार एमएच की आपको इस फोन में देखने के लिए मिलती है जो कि बहुत अच्छी है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं एक बड़ी स्क्रीन होने के बावजूद और काफी अच्छा प्रोसेसर भी होने के बावजूद यहां पर बैटरी परफॉर्मेंस इस फोन में बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है आपको फ्रेंड्स लगभग 9 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मुझे इस फोन में देखने के लिए मिला है फ्रेंड्स आपको काफी अजीब लग रहा होगा ये सुन के अभी तक जो भी हमने 4000 हजार एमएच की बैटरी वाले फोन देखे हैं 6 7 मैक्सिमम घंटे होते हैं जो आपको स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिल पाता है यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं फ्रेंड्स विद प्रूफ मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ लगभग नौ घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको इस फोन पर देखने के लिए मिल जाता है अगर आप मॉडरेट यूजेज करते हैं हाई एंड यूजेज अगर आप करेंगे तो भी आपको सात घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने के लिए मिल जाएगा उसमें भी हालांकि मैंने गेमिंग वगैरह काफी की थी चार्जिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स लगभग दो घंटे का आपको देखने के लिए मिलता है अगर आप इसके चार्जर से चार्ज करते हैं अगर आप और कोई चार्जर यूज करते हैं तो हो सकता है चार्जिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाए और अगर आप फास्ट चार्जर को यूज करते हैं हो सकता है थोड़ा टाइम वो कम हो जाए फास्ट चार्जर फास्ट चार्जिंग ये फोन सपोर्ट करता है डेफिनेटली सपोर्ट करता है लेकि
कोई भी विजिबिलिटी इश्यूज नहीं है अगर मैं व्यूइंग एंगल्स की बात करूं क्रिस्पनेस की बात करूं डिस्प्ले में कोई भी इश्यूज यहां पर नहीं मिलते हैं और आज तक कोई भी एम के फोन में आपको जनरली ये देखने के लिए मिलता भी नहीं है तो डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर फोन की काफी अच्छी है गेमिंग परफॉर्मेंस की यहां पर अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स गेमिंग रिव्यू भी मैंने इस फोन का एक डेडिकेटेड किया है वो आप वहां पर देख सकते हैं मेरे चैनल पर गेमिंग परफॉर्मेंस की यहां पर अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है लेकिन यहां पर कुछ ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बोलने वाले हैं कि सिक्स प्रोसेसर है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की सिर्फ प्रोसेसर अच्छा होने से सब कुछ नहीं हो जाता उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छे से होनी चाहिए तो यहां पर अगर आप गेमिंग करेंगे हाई एंड गेमिंग भी करेंगे वहां पर आपको ज्यादा दिक्कत देखने के लिए हालांकि नहीं मिलेगी लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि इसकी ऑप्टिमाइजेशन इससे बेटर भी हो सकती थी इससे बेटर परफॉर्मेंस भी आपको इस फोन में देखने के लिए मिल सकती थी और कुछ गेम्स में कई बार आपको कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज भी देखने के लिए मिलते हैं फ्रेंड्स वो हालांकि आने वाले अपडेट्स में आपको डेफिनेटली फिक्स हो जाएंगे कुछ कॉन्स की यहां पर अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो सबसे पहला कौन यहां पर यही है कि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन जो यहां पर है वो उतनी अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि कुछ आने वाले अपडेट्स में आपको जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है उसमें कुछ अपडेट्स देखने के लिए मिले और बेटर ऑप्टिमाइजेशन हर मामले में आपको यहां पर देखने के लिए मिले तो वो यहां पर पहला कौन है फ्रेंड्स हालांकि वो बहुत बड़ा कौन नहीं है लेकिन वो डेफिनेटली अगर आप फोन को यूज करते हैं लंबे टाइम के लिए वहां पर आपको ये चीजें फील होती है फ्रेंड्स दूसरी चीज की यहां पर अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स ये फोन जो है वो चेंज की स्क्रीन के साथ आता है तो मुझे ये फोन थोड़ा सा बल्कि लगता है फ्रेंड्स अगर आप कोई ये और फोन यूज कर रहे हैं अगर मैं बात करूं ओनर नाइन लाइट में इस फोन के साथ अभी यूज कर रहा हूं फ्रेंड्स वो फोन को अगर आप इस फोन को पकड़ने के बाद पकड़ते हैं तो वो फोन आपको काफी कॉम्पैक्ट फील होता है तो यहां पर ये जो फोन है वो मुझे काफी बल्कि लगता है फ्रेंड्स साइज के हिसाब से हालांकि अगेन ठीक है एटीन टू नाइन डिस्प्ले है उसकी वजह से स्टिल जो साइज है वो थोड़ा कम हो गया है सिक्स इंच स्क्रीन का लेकिन मुझे ये फोन थोड़ा बल्कि लगता है फ्रेंड्स थोड़ा हैवी फोन है चार हजार की बैटरी की वजह से तो ये मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक फोन है फ्रेंड्स अगर आप कोई ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जो काफी कॉम्पैक्ट हो तो मेरे हिसाब से ये फोन आपको ज्यादा प्रॉब्लम देगा अगर आप इस फोन को लंबे टाइम में यूज करेंगे अगले फोन की हम पर अगर बात करूं फ्रेंड्स इस फोन में आपको टाइप सी पोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है जो कि काफी बड़ा कोई इश्यू नहीं है आपको ज्यादा दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी अगर आप बहुत ज्यादा ट्रांसफर वगैरह करते हैं अपने फोन में तो हो सकता है थोड़े बहुत इश्यूज आपको देखने के लिए मिले लेकिन यहां पर मेरे हिसाब से कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है क्योंकि यहां पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल गया है उसी के साथ इस फोन में आपको हाइब्रिड सेंसोर देखने के लिए मिलता है लास्ट पॉइंट यहां पर एंड्रॉइड एन का इस फोन में आपको एम के फीचर्स हालांकि काफी सारे देखने के लिए मिलते हैं हालांकि जो एंड्रॉइड वर्जन है यहां पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अगर यहां पर एंड्रॉइड ओरियो भी लिख दिया जाता तो फीचर्स यहां पर नहीं चेंज होने थे फ्रेंड्स क्योंकि जो फीचर्स है यहां पर कस्टम रोम है वो आपको एम के हिसाब से देखने के लिए मिलते हैं तो लास्ट में अगर हम बात करूं फ्रेंड्स इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं जो छह जीबी वाला वेरिएंट है वो मेरे को यहाँ पर ओवर प्राइस लगता है फ्रेंड्स चार जीबी वाला वर्जन आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है तो ये एक फुल रिव्यू था फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट इंक्लूड करने की कोशिश की है ऊपर से नीचे तक फोन को मैंने पूरा आपको बता दिया है इसकी कॉल क्वालिटी नोटिफिकेशन एल के बारे में लाउड स्पीकर के बारे में स्टिल अगर आपके कुछ क्वेश्चन है अगर आपकी कुछ क्वेरीज है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा फ्रेंड्स और मैं आपको बता चुका हूँ कि काफी सारी वीडियो और बना चुका हूँ मैं फोन पर वो सब वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद